circles. Next concept, circles. Introduction to circles. Circle and line in a plane. For a circle and a line on a plane, there can be three possibilities. So, if you have a circle, a line, okay, plane, but this is the so, there are three possibilities. First one, they can be non-intersecting. Second, they can have a single common point. In this case, the line touches the circle. Third one, they can have two common points. In this case, the line cuts the circle. Second so, one, first case is the circular line. A circular contact over level. Second case is the circular line. Okay, point that touches the line. Second case in the e line and the e circle ni two points that touch out the so that e circle ni two parts the divide chest. Okay. Next one tangent. A tangent to a circle is a line that touches the circle at exactly one point. For every point on the circle, there is a unique tangent passing through it. So tangent and the in the second case, if you have a line at one point, you can say the tangent. If you have a circle point, you can say the unique tangent. So, if you have a circle point at one point, you can say the tangent. Next one, the tangent is called secant. A secant to a circle is a line that has two points in common with the circle. It cuts the circle at two points, forming a card of the circle. So, secant and the line and the circle ni two points that are touched. So, that touch in a demo to the circle ni two parts that are ever chased. So, if you circle on the AB name and chapter, card and chapter. Tangent is a special case of secant. So, you can see the lines draw chaser. If it is blue, it will be a tangent. The tangent to a circle can be seen as a special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide. Two parallel tangents at most for a given secant. For every given secant of a circle, there are exactly two tangents which are parallel to it and touch the circle at Two diametrically opposite points. And the end the circle is a circle. 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 The tangent to the circle at any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact. So, if you want to say that, for example, if you want to say that, the circle center is O. Now, x, y is the tangent. This x, y is the circle that touches the circle. For example, the point is P. So, P is the point of contact. So, if you want to say that, the point of contact is the point of contact. So, if you want to say that, इस सर्किल सेंटर नंची पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ओका लाइन ड्रॉ जेस्टे अलाइन की टैंजेंट की परपेंडिकुलर का उम्तुंगे। हियर ओ इस द सेंटर एंड ओपी इस परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। इफ द पॉइंट इज एन इंटीरियर रीजन ऑफ द सर्किल, एनी � so no tangent can be drawn to a circle which passes through the point that lies inside it. So if you want to use a point, you can use the tangent to use the tangent to use the tangent to use the tangent. For example, if you want to use a circle inside the point, you can use the point to use the number of seconds to draw the tangent, but the tangent to draw the tangent. When a point of tangency lies on the circle, there is exactly one tangent to a circle that passes through it. At that point, we will see the circle in the circle. That means, we will see the circle in the circle. We will draw the tangent in the circle. When the point lies outside of the circle, there are accurately two tangents to a circle through it. 
అదే పాయింట్ నేను అవుట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో ఇది సర్కిల్ ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి మాక్సిమం టూ టాంజెంట్స్ మాత్రమే డ్రా చేయాలి లైక్ దిస్ పిటి వన్ పిటి టూ సో ఈ పాయింట్ నుంచి టూ టాంజెంట్స్ ని ఇలా డ్రా చేయొచ్చు లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ పి టు ద సర్కిల్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ పి టు ద పాయింట్ ఆఫ్ టాంజెన్సీ ఐ విత్ ద సర్కిల్ ఇన్ దిస్ కేస్ పిఏ ఈస్ ద టాంజెంట్ లెంత్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది సర్కిల్ ఇక్కడ పి అని ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం సో పి నుంచి ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ పి నుంచి ఐ వరకు ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉందో దాన్ని టాంజెంట్ లెంత్ అని చెప్తాం లెంత్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ సో తీరం చూద్దాం టూ టాంజెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంత్ వన్ ద టాంజెంట్ ఈస్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఏ సర్కిల్ సో ఈ తీరం ఏం చెప్తుందంటే ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నా దీనికి ఎక్స్టర్నల్ గా పాయింట్ పి తీసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ గా ఒక పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు టూ టాంజెంట్స్ ని డ్రా చేయగలం సో టూ టాంజెంట్స్ ని డ్రా చేస్తున్నాం సో ఈ తీరం ప్రకారం ఏంటంటే ఈ టూ టాంజెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ ఇన్ లెంత్ అంటే పిటి వన్ ఈక్వల్స్ టు పిటి టూ సో మనం చూసిన రెండు తీరంస్ ఏంటి ఫస్ట్ తీరం ద టాంజెంట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ పర్పర్టిక్యులర్ టు ద రేడియస్ త్రూ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సెకండ్ తీరం ఏంటి ద లెన్స్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఎ సర్కిల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ సర్కిల్స్ అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ లిస్టెడ్ బిలో ఫస్ట్ వన్ ఇన్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ద కార్ ఆఫ్ ఎ లార్జర్ సర్కిల్ విచ్ టచెస్ ద స్మాలర్ సర్కిల్ ఇట్ బైసెక్టెడ్ ఎట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ సో కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అంటే ఏంటి నేను టూ సర్కిల్స్ డ్రా చేయాలనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఇంకో సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఒక పాయింట్ నుంచి సో ఒక సెంటర్ తీసుకొని త్రీ సెంటీమీటర్స్ తో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తా అదే సెంటర్ తో ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ యూస్ చేసి ఇంకో సర్కిల్ కూడా డ్రా చేస్తా ఇప్పుడు టూ సర్కిల్స్ కి సెంటర్ ఏమవుతుంది ఒకే సెంటర్ అవుతుంది సో ఈ టూ సర్కిల్స్ ఏమని చెప్తాం కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు రెండింట్లో లార్జర్ సర్కిల్ ఉంది కదా అంటే ఏదైతే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ రేడియస్ తీసుకుని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తామో ఆ సర్కిల్ ఉంది కదా ఆ సర్కిల్ యొక్క కార్డ్ అనేది స్మాలర్ సర్కిల్ కి ఒక దగ్గర టచ్ అవుతుంది కదా ఆ పాయింట్ ఏమని చెప్తాం పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని చెప్తాం సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఈ పెద్ద సర్కిల్ యొక్క కార్డ్ ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ తో డివైడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ద టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఎట్ ద ఎన్స్ ఆఫ్ ఎ డయమీటర్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఆర్ ప్యారల సో ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటున్నా ఆ సర్కిల్ కి ఒక డయామీటర్ ఉంటుంది ఆ డయామీటర్ కి టూ ఎన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టూ ఎన్స్ లో టూ టాంజెంట్స్ డ్రా చేస్తే ఆ టూ ఎలా ఉంటాయి ప్యారల్ గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ద పర్పండిక్యులర్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టు ద టాంజెంట్ టు ఎ సర్కిల్ పాసెస్ త్రూ ద సెంటర్ సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది మనం ఇందాక ఒక తీరం చదువుకున్నాం కదా ఏంటది సర్కిల్ రేడియస్ అనేది టాంజెంట్ కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర పెర్పండిక్యులర్ గా ఉంటుంది అనే తీరం చదువాం కదా దానికి కాన్వర్సీ పాయింట్ అంటే టాంజెంట్ దగ్గర పెర్పండిక్యులర్ గా లైన్ డ్రా చేస్తే అది ఎగ్జాక్ట్ గా సెంటర్ నుంచి పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ టాంజెంట్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టు ఎ సర్కిల్ ఈ సప్లిమెంటరీ to the angles subtended by the line segment joining the points of contact at the center so this statement em cheptundante oka circle teeskoni oka external point nunchi two tangents draw chesthe aa tangents madhyalo unna angle anedi ela untundi ante ee two tangents ki points of contact undi kada aa points of contact nunchi oka line segment draw chesthe center vaipu ga akkada form ayya angle ikkada form ayya angle supplementary ga untayi ద పార్లే లో గ్రామ్ సర్కమ్ స్క్రైబింగ్ ఎ సర్కిల్ ఈస్ ఎ రాంబస్ సర్కమ్ స్క్రైబింగ్ అంటే ఏంటి ఒక సర్కిల్ లో డ్రా చేసే పార్లే లో గ్రామ్ సో అది ఎలా ఉంటుంది అంట రాంబస్ అయి ఉంటుంది సో సర్కమ్ స్క్రైబింగ్ అంటే ఏంటి సర్కిల్ లోపల డ్రా చేయడాన్ని సర్కమ్ స్క్రైబింగ్ అని చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఒక సర్కిల్ లోపల డ్రా చేసే పార్లే లో గ్రామ్ అనేది రాంబస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ 
the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle For example abcd ane quadrilateral iskoni dan lopala o ane center tho oka circle draw chesthe ipudu em avutundanta angle boc plus angle doa equals to 180 ante అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనేవి సప్టెన్ చేసే యాంగిల్ ఎలా ఉంటాయంట సప్లిమెంటరీగా ఉంటాయి సో యాంగిల్ బిఓసి ప్లస్ యాంగిల్ డిఓఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ అలానే యాంగిల్ ఏఓబి ప్లస్ యాంగిల్ సిఓడి ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ 